इससे पिछली वीडियो में हमने देखा जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है डिस्काउंट पर यानी जो डिबेंचर की ओरिजिनल फेस वैल्यू या पार वैल्यू होती है जैसे यहाँ हंड्रेड है इससे कम पर जैसे एक डिबेंचर कंपनी ने सेल किया है या इशू किया है रुपीज नाइन्टी फाइव पर तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं और इसके अलावा जब रिडीम करती है डिबेंचर यानी उस डिबेंचर को वापस लेती है और डिबेंचर को जब वापस लेती है तो अमाउंट देती है डिबेंचर होल्डर को तो अमाउंट जो देती है वो हंड्रेड से ज्यादा एक डिबेंचर के लिए देती है जैसे रुपीज तो ये जो एडिशनल अमाउंट दी जाती है इसको प्रीमियम कहा जाता है तो इस केस में जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं ये हमने जाना अब हम देखते हैं ये जो जर्नल एंट्रीज हमने पास की हैं इससे रिलेटेड हम रिकग्नेशन फाइनेंशियल पोजीशन में यानी बैलेंस शीट भी जिसे हम कहते हैं इसमें किस तरह से इन जर्नल एंट्रीज को रिकग्नाइज करेंगे रिकग्नाइज करना होता है रिकॉर्ड करना किसी भी एक्टिविटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम जर्नल एंट्री को यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिबेंचर जब इशू करती है कंपनी तो उसका मकसद ये होता है कि ये डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होते हैं और जिसको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कंपनी को अमाउंट देता है और वो अमाउंट कंपनी के लिए लोन की हैसियत रखती है लाइबिलिटी होती है कर्ज होता है कंपनी को और कंपनी को वो वापस करना होता है तो इसकी वजह से कंपनी के बैंक में जो अमाउंट आ रही है वो है नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज तो फाइनेंशियल पोजीशन या ये बैलेंस शीट में जो साइड्स होती हैं वो हम जानते हैं एक है एसेट्स साइड और एसेट्स के अलावा दूसरी साइड पर लाइबिलिटी लाइबिलिटीज़ यानी कर्जे और ऑनर्स का जो कैपिटल सरमाया होता है वो लिखा जाता है तो एसेट्स में हम लिख देते हैं कि हमारे बैंक में जो अमाउंट डिबेंचर की वजह से आई है वो अमाउंट है नाइन्टी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रुपीज़ तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया इसके अलावा जब डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है यानी उससे कम वैल्यू पर इशू किया जाता है जितने का डिबेंचर असल में है तो कंपनी को लॉस होता है हम यहाँ पर लॉस भी देख सकते हैं जो कंपनी को लॉस हुआ है डिबेंचर इशू किया था एक नाइन्टी फाइव का यानी असल जो एक डिबेंचर की कीमत है वो सो है और उससे कम यानी पाँच रुपये कम पर डिबेंचर सेल किया था तो जब सेल करते हुए कंपनी को कितना लॉस हुआ वन थाउजेंड डिबेंचर टोटल इशू किए हैं अगर हम इन वन थाउजेंड डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करें फाइव से तो ये हमारे पास आ जाता है रुपीस फाइव थाउजेंड का कंपनी को डिबेंचर इशू करते हुए डिस्काउंट पर लॉस हुआ है और अगर हम मेचोरिटी पर भी चेक करें मेचोरिटी हम कहते हैं जिस वक्त डिबेंचर कंपनी वापस लेगी रिडीम करेगी उस वक्त कंपनी ने पाँच रुपये जो एडिशनल देने हैं तो ये भी कंपनी का लॉस है पाँच को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डिबेंचर जो इशू किए जा रहे हैं वन थाउजेंड से तो यहाँ पर आ जाता है रुपीज़ तो टोटल जो कंपनी को लॉस हुआ है इन डिबेंचर्स पर इन डिबेंचर को इशू करने की वजह से वो फाइव थाउजेंड है जो रिडम्पशन का है और फाइव थाउजेंड है जो डिस्काउंट के टाइम का लॉस है तो ये मिलाकर फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड ये बन जाता है डिबेंचर की वजह से टोटल लॉस हुआ है कंपनी को टेन थाउजेंड का और इस टेन थाउजेंड के लॉस को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं और बैलेंस शीट में इसको हम कहाँ लिखेंगे एसिड साइड पर हम लिख देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर को इशू करने की वजह से जो भी लॉस हुआ है वो है टेन थाउजेंड अब जो ये लॉस है और इसको हम यहाँ लिख रहे हैं इसका मकसद ये है कि जो भी कंपनी के ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि रेगुलर नेचर के होते हैं नॉर्मल सेल परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस या लॉस हो गया तो इस तरह के लॉस जो होते हैं वो नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड उनको इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है ये आई बाय एस हमने इनकम स्टेटमेंट के लिए लिखा और ये कंपनी को जो डिबेंचर्स पर लॉस हो रहा है ये वन टाइम एक्सपेंस है वन टाइम लॉस है तो इसको डायरेक्टली हम पहले एसेट्स में लिख देते हैं 
और फिर जिस वक्त कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट कैपिटल में पड़ी होती है रखी हुई होती है तो उस अमाउंट में से इस लॉस को हम पूरा करते हैं जैसे अगर अगली दफ़ा ये होता है कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करती है प्रीमियम पर इशू करने का मतलब है कि अगर डिवेंचर की जो वैल्यू है वो है असल वैल्यू पार या फेस वैल्यू है रुपीज हंड्रेड और कंपनी एक डिवेंचर को सेल कर करती है रुपीज वन जीरो फाइव का तो इस केस में क्या होगा फाइव रुपीज कंपनी के पास एडिशनल आ जाएंगे अब जिस वक्त कंपनी के पास एडिशनल अमाउंट आएगी उसे हम अपना सरप्लस या रिजर्व कहते हैं तो सरप्लस या रिजर्व जो आएगा उस सरप्लस में से यहाँ लिखा जाता है ये शेयर कैपिटल में रिजर्व जो सरप्लसेस लिखे जाते हैं यहाँ उसकी जो भी अमाउंट होगी उसमें से ये लॉस जितना कंपनी सेट ऑफ कर सकती है इस लॉस की अमाउंट को वहाँ से रिजर्व या सरप्लस में से डिडक्ट करते चले जाना है ये उस वक्त होगा जब कंपनी के पास रिजर्व या सरप्लस रखे हुए हों यहाँ पर फिलहाल डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई रिजर्व या सरप्लस नहीं है तो फिलहाल हम इसी लॉस को यहीं पर लिखा रहने देंगे तो इसकी वजह से यहाँ कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है तो शेयर कैपिटल में कोई रिजर्व या सरप्लस नहीं आएगा इसके अलावा डिबेंचर जो है वो लाइबिलिटी होती है कर्जा होता है कंपनी पर वो जब भी कंपनी ने सेल किया है या इशू किया है कंपनी को कभी ना कभी रिडीम करना है और जिन लोगों ने खरीदे हैं उनको फिर अमाउंट वापस करनी है इसलिए शेयर कैपिटल में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे लाइबिलिटीज में हम डिबेंचर को लिखते हैं और डिबेंचर की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एट परसेंट डिबेंचर है मतलब इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट कंपनी एट परसेंट पे करती है जब तक डिबेंचर कंपनी के पास रहेगा सालाना कंपनी को एट परसेंट इंटरेस्ट देना है तो यहाँ पर एट परसेंट डिबेंचर लिख हम इसी अमाउंट के साथ जो कि एक लाख है इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे इसके अलावा कंपनी की एक और लाइबिलिटी क्या है कि कंपनी ने इस डिबेंचर पर प्रीमियम भी पे करना है यानी इजाफी एडिशनल अमाउंट देनी है जिस वक्त ये डिबेंचर रिडीम किया जाएगा और वो एडिशनल अमाउंट जो देनी है वो है फाइव थाउजेंड तो ये दोनों कंपनी की लाइबिलिटी है तो इसको हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे तो हम यहाँ एट परसेंट डिबेंचर अकाउंट हमने लाइबिलिटीज में लिखा जिसके सामने हम अमाउंट लिख देंगे जितने कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं और जितनी अमाउंट कंपनी ने फ्यूचर में पे करनी है डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर होल्डर्स को यहाँ हम रुपीज लिख देते हैं जिसका मतलब ये है ऊपर लिख देने का मतलब ये है यहाँ नीचे जितनी भी अमाउंट यूज होंगी उनकी करेंसी रुपीज है और अब प्रीमियम ऑन रिडम्पन ये हमने आर ई डी रिडम्पन के लिए लिखा ऑफ डिपेंचर ये भी कंपनी की लाइबिलिटी है कंपनी को जब रिडीम करना है तो कंपनी को एडिशनल अमाउंट पे करनी है और अगर इशू करते हुए डिबेंचर कंपनी इजाफी अमाउंट वसूल कर रही होती तो फिर ये कंपनी के रिजर्व या सरप्लस में जाता अब ये जो इजाफी अमाउंट कंपनी को देनी है वो कंपनी की लाइबिलिटी है इसलिए इसको हमने लाइबिलिटीज में लिखा अब अगर हम लोग लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड का टोटल करें तो ये बनता है एक तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया अब अगर हम लोग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल करें तो ये भी बनता है एक लाख पांच हजार तो ये हम लोगों ने एसेट साइड पर लिख दिया तो इस वीडियो में हमने देखा जो जर्नल एंट्रीज हमने पास की थी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हुए और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में रिकग्नीशन यानी रिकॉर्ड हमने किस तरह से करना है ये हमने इस वीडियो में सीखा